सुप्रिया शिक्षार्थी चट्टान बंदर कलेज अनलाइन क्लस थे तुम्हें स्वागत एर मध्य एगारतम क्लस शेष कर बारोतम क्लस ये बारो क्लस मध्य जैव रसायन द्वित क्लस जैव रसायन शुरू कर मात्र मात्र सूचना दिए शुरू कर लम आज के आलोचना थको जैव रसायन सब चे गुरुत्वपूर्ण अंश जी अंशी ना हम जैव रसायन सामने दिखे जो पर कारण आप जैव रसायन नामकरण शिखते हैं एक विषय ख्याल करो गत क्लस आलोचना कर पर्यत आविष्कृत मोट जैव जग संख्या आशी लक्षर बस आविष्कृत जैव जग संख्या आशी लक्षर बस आशी लक्षर उपर जैव जग नामकरण कर चार्टिखानी विषय छो ना अनेक जटिल विषय छो एवं प्रचुर परिमाण परिश्रम फले आज हम जैव जग नामकरण गुली आयत्त करते पे उच्च माध्यमिक लेवेले जतटुकु सम्भव चेष्टा करब जो नामकरण भलोक शिखार जो कारण नामकरण के सब समय को सहाजे जख विद्रिय लिखब तक नाम प्रयोजन आख बहुनवाचन प्रश्न आस तक नाम प्रयोजन आ तो सब जैगे सब क्षेत्र नामकरण खूब गुरुत्वपूर्ण तो यही नामकरण शिखार जो आप सकल पद्धतिगुली पे तुम्हारा एक लक्ष्य करो जो जैव जग नामकरण पद्धति हे तीन जदिव पद्धति तीन टीम लिखा मूलत पद्धति हे तीन नम्बर पद्धति धारावाहिक भाव आलोचना करब पद्धतर मध्य प्रथम हे साधारण प्रचलित पद्धति साधारण प्रचलित पद्धति कमन ट्रेविएल सिसटेम देखो तरह हे उद्भूत जत प्रणाली एक उद्भूत जत प्रणाली डिराइड सिसटेम तरप सर्व आधुनिक जो पद्धति से आंतजा पद्धति जेटा के आईपीएसई पद्धति बोली उच्चारण बोली शनल रसायन जेनेवा पद्धति क्यों जेनेवा पद्धति थकी सदर दफ्तर सूजारलैंड जेनेवा शहरे अवस्थित से कारण जेनेवा पद्धति बला मूलत हम इंटरनल सिसटेम ये इंटरनल सिसटेम साधारण प्रचलित पद्धति नामकरण बस झमेल कारण एक एक जोग एक एक नाम सूतरा नामगुल मना रखा खूब कठिन खूब ही कठिन साधारण पद्धति नामकरण करना खूब ही कठिन जदिव नाम साधारण कारण साधारण तो एक एक जोग एक एक कार्यक्री मूलक एक एक समगत श्रेणी जब चले जाब् धारावाहिक भाव को मिल पाबना एक एक जोग एक एक नाम आसार किचू नाम आजारे मैं ट्रेड नेम हिसाब से चीनी जार कारण पद्धति जो आप समस्या पड़ल नामकरण करते तक आप उद्भूत व जत प्रणाली शुरू करद्भूत व जत प्रणाली प्रथम दिखे अल्प किसु जोग मध्य खूब सुंदर समाधान दिए क्यों परवर्ती देखा गल ये उद्भूत व जत प्रणाली खूब एक बसि टैक्स है जार कारण बर्तमान उद्भूत व जत प्रणाली एन जैव जग नामकरण करीक्षा आसे बैपुस्तक आर कारण अल्प किचु नामकरण से शिखब हाथे गणा मात्र कैकटी आ आंतजात आयुर्वेद पद्धति एन जतगुल जौ आदि नियम जानी जो सिसटेम जानी जो कार्यक्री मूलक हम कि नाम यही कार्यक्री मूलक हम कि नाम यही पद्धतिगुली पद्धतिगुली जी जेने जाए सबधरण जैव जगह नामकरण कर पद्धति सम्भव जेहेतु नामकरण आयुर्वेद पद्धति हे सम्पूर्ण समाधान 
পরিপূর্ণ সমাধান সেই কারণে আর নতুন কোন নামকরণের পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না সারা পৃথিবীতে রসায়ন যারা গবেষণা করেন রসায়ন যারা আয়ত্ত করেন রসায়ন যারা পড়াশোনা করেন সবাই এই নামকরণের ক্ষেত্রে জৈব যোগের ক্ষেত্রে আইপেক সিস্টেমটা ফলো করেন এবং আমরাও এখানে মূলত মূলত গুরুত্ব দিব আইপেক পদ্ধতি তো আমরা শুরু করি যে আমাদের প্রথম দুটিতে খুব অল্প অল্প আলোচনা থাকবে মূলত আমরা আইপেক সিস্টেমে যাব এখন আমরা প্রথম আলোচনা সাধারণ পদ্ধতি বা প্রচলিত পদ্ধতি যেটাকে আমরা কমন সিস্টেম বলেছি এখন একটু খেয়াল করো যে আমরা সাধারণ পদ্ধতিতে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে যতটুকু সম্ভব আমাদের পক্ষে আলোচনা করব তারপর আমরা আইউপের পদ্ধতিতে নিয়ে বেশ আলোচনা থাকবে এই নামকরণ যদি আমরা ভালোভাবে করতে চাই অনেকগুলি ক্লাসের দরকার আমরা তোমাদেরকে নিয়মগুলি ধরিয়ে দিব নিয়মগুলি তোমরা ঠিক মতো নিজেদের মতো করে পড়লে আশা করছি নামকরণে তোমরা আয়ত্ত করতে পারবে আমি শুরু করি সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতি সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে আস আমরা অ্যালকেন নিয়ে শুরু করি অ্যালকেন দেখো অ্যালকেন এই অ্যালকেনের মধ্যে তোমরা নিশ্চয় জানো আমি আরেকবার বলছি যখন যেখানে কার্বন থাকবে একটা তখন জৈব যোগের নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট চিন্তা করব যে মিথ আর যেহেতু অ্যালকেন মিথেন দুই কার্বন ইথ এভাবে তিন কার্বন প্রফ চার কার্বন বিউট পাঁচ কার্বন প্যান ছয় কার্বন হ্যাক্স সাত কার্বন হ্যাফট আট কার্বন অক্ট নয় কার্বন নন দশ কার্বন ড্যাক এগারো কার্বন হলে উন ড্যাক বারো কার্বন হচ্ছে ডো ড্যাক কমপক্ষে এই বারোটা মিথ মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন প্যান্টেন হ্যাক্সেন হ্যাপটেন অক্টেন নন এন ড্যাকেন উন ড্যাকেন ডো ড্যাকেন উন ড্যাকেন ডো ড্যাকেন খেয়াল করো উন ড্যাকেন এগারো ডো ড্যাকেন বারো এই এগারো বারো মানে হচ্ছে তোমার এগারোটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন বারোটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন এখন আমরা যখন নামকরণ করতে যাব তোমরা খেয়াল করো অ্যালকেনের প্রথম যোগটা হলো সি এস ফোর মানে কি মিথেন এই সি এস ফোর মিথেন নাম মিথেন মিথ এক কার্বন মিথেন এরপর আসো সি এস থ্রি সি এইচ থ্রি আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে সি টু এস সিক্স লিখতে পারবো সি টু এস সিক্সকে আমরা ভেঙে দেখালাম দুইটা কার্বন তোমরা খেয়াল করো এবং দুইটা কার্বনের সাথে আমরা যদি ঠিক এইভাবে দেখাই খেয়াল করো আসলে হাইড্রোজেনগুলি আছে এইভাবে এই যে হাইড্রোজেনগুলি এইভাবে আছে কিন্তু আমরা দেখানোর সময় দেখানোর সময় আমরা সি এস থ্রি সি এস থ্রি অবশ্য আমরা এমন যদি লেখি বন্ধনটা না দেখাই সি এস থ্রি সি এস থ্রি তাও তোমরা বুঝে নিবে মূলত এটা হলো সি টু এস সিক্স এই হলো মূল যৌগ নাম হচ্ছে দুই কার্বন বিশিষ্ট ইথেন তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করো যে এখানে সি এস থ্রি সি এস থ্রি আমরা যেভাবে লিখেছি এখান থেকে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে মূলত কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে একটা বন্ধন আছে কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে একটা বন্ধন আছে সেই কার্বন কার্বন একক বন্ধন সম্মিলিত যে সকল যৌগ তাদেরকে আমরা অ্যালকেন বলি এখন এই দুই কার্বন বিশিষ্ট এই যৌগটাকে আমরা বলবো ইথেন ইথেন তারপর আসো তিন কার্বন বিশিষ্ট সি এস থ্রি সি এস টু সি এস থ্রি তিন কার্বন হলে প্রোপেন দেখো তিন কার্বন হলে প্রোফেন এরপর আসো আমরা যদি চার কার্বনে চলে যাই সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি দেখো স্বাভাবিক কারণে এর নাম বিউটেন স্বাভাবিক কারণে এর নাম বিউটেন কিন্তু একটু খেয়াল করো আমরা যদি এই এখানে একটা কার্বন এখানে দুইটা কার্বন এখানে তিনটা কার্বন কিন্তু এখানে চারটা কার্বন এই চারটা কার্বনকে আমরা চাইলে তোমরা তোমরা যদি মনে করো যে এটাকে তুমি এইভাবে লিখবে 
जगत देखते कार्बन संख्या तक पार्श्व शिकल बेर कर सूझ पा एल करो इटाउटन एटाउटन यूटेन मध्य धर्म पार्थक्य खुजे पे रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र में पार्थक्य खुजे पे कठिन हम गलनांक पार्थक्य खुजे पे स्फुटनांक पार्थक्य खुजे पे सूतरा जदिव आणविक संकेत एक ही क्योंकि गाठने संकेत भिन्न अवश्य आणविक संकेत एक ही गाठने संकेत भिन्न यषयटा तुम्हारा स्कूले पढ़े आस समानता बला है इतना समानतार अंश समान क्योंकि नाम जो एक ही नाम होते जदिव जग दूटी एक ही शुद्म शाखार परिवर्तन आखने चार कार्बन एक दुई तीन चार चार कार्बन एकटार पर एक नर्माल चेन नर्माल चेन नर्माल शिकल अवस्थान करबन दुटा कार्बन तीनटे कार्बन एक चेन मेनटेन कर कार्बन पार्श्व शिकल हिसाब से देखा कंतु दुटा जगे गठन हाँ पार्थक्य हो गए नाम परिवर्तन है सूतरा यह नाम परिवर्तन हार जो तुम्हारे ये ख्याल करो तुम्हारे तीनटे जिन मन रखते हैं ये तीनटे जिन मन रखते हैं देखो नर्माल थे एन निब और एक आईसोमारिक एक शब्द हमें पढ़ते हैं आईसोमारिक नियमारिक आईसोमारिक और नियमारिक शब्दगुली हाँ आप कैमिस्ट्री क्षेत्र में क्या भाव व्याख्या करब यूज करब से जानते हैं कारण तुम्हारा जो उच्चतर तो लेवल पढ़ाशुना कर तक तुम्हारा शुने थको जो रसायन भाषा इटा के बोले डाक्त भाषा इटा के बोले इंजिनियरिंग भाषा इटा के बोले ये कथागुली माना कि मान हे जख तुम ओ सबेक्ट नहीं पढ़ाशुना कर तक से सबजेक्टर कि टार्म एंड टार्मोलजी थे टार्म एंड टार्मोलजी थक तुम जो स्वाभाविक भाव बांगला इंगरजी इंगरजी थे बांगल् परिभाषागुलि खोजो तुम एखे मिलाते पर तुम्हें चिंता करते हैं ये शब्दगुलि रसायन क्यों व्यवहित है कि देखले बुझब जो एखे हमें शब्दगुलि यूज करब एक क्षेत्र तुम्हारे बोली देखो जो नर्माल एक शिकल एखे प्रथम जगटा के लिखी शुद्ध कार्बनगुलि देखा देखा देखो प्रथम जो बिटन का लिखे तर चार्ट कार्बन तुम्हें देखते पेस जो एखे चार्ट कार्बन एकटार पर एकटार पर एक शिकले अवस्थान कर नर्माल चेन आर कारण के एन बिटेन बोल एन बिटेन ये एन कथे आससे देखो एन आससे नर्माल शब्द जीते एन बिटेन क्योंकि जख तुम कार्बन के भाव देखो ख्याल करो हमारे आदि एखे सबग हाइड्रोजें दीता हो जो प्रोपैन क्यों सबग हाइड्रोजें दी ना ख्याल करो आप जगह एक कार्बन दिए ए कार्बन मध्य सी एस थ्री आ देखो एखे कार्बन का तुम्हारा देखते जेखने एक पार्श्व शिकल आई पार्श्व शिकले जो कार्बनटी आयाल करो एक बंधन दुईटा बंधन तीनटा बंधन चार्टा बंधन एक दुईटा तीनटा चार्ट चार्ट बंधन एदिगे बंधन एक कार्बन साथे जुक्त एदि के बंधन एक कार्बन साथे जुक्त एदि के कार्बन साथ कार्बन चार्ट बंधन तीनटा कार्बन साथ भिन्न भिन्न कार्बन साथ शुद्म एक कार्बन हाइड्रोजें साथे जुक्त ख्याल करो जी एम जो कार्बन मध्य चार्ट बंधन एक दुई तीन एक दुई तीन 
এরা ভিন্ন ভিন্ন কার্বনের সাথে যুক্ত কিন্তু শুধুমাত্র একটা বন্ধন হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত তাহলে এই জাতীয় ঘটনকে আমরা কেমিস্ট্রিতে জৈব যৌগের নামকরণে আমরা আইসোমারিক গঠন বলবো আমি আবার বলছি এটা হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে নামকরণের ক্ষেত্রে টার্ম অ্যান্ড টার্মোলজ এই টার্ম হচ্ছে আইসোমারিক আমরা প্রকাশ করবো এইভাবে যদি বন্ধনটা এমন হয় তাহলে সেটা আইসোমারিক চেইন আইসোমারিক চেইন আইসোমারিক শব্দ থেকে আসছে আইসো আমরা তাহলে এটাকে লিখব নর্মাল বিউটে আর এটাকে লিখব আইসো বিউটে খেয়াল করো দুইটাই কিন্তু বিউটে তাহলে একটার আগে এন বসালাম আরেকটার আগে আইসো বসালাম শুধু পার্থক্য এটা করলাম তাহলে কখন এন হবে কখন আইসো হবে এই আইসো দিয়ে তোমরা রিসেন্টলি যখন এই প্যান্ডামিক্স পজিশন আমরা পড়ে গেলাম প্রথম তোমরা দেখেছ যে সবাই এই যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে কথা বলছে এবং শুরুতেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মার্কেটে ছিল না এখন অবশ্য প্রচুর পরিমাণ মার্কেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে ছোট ছোট বোতল করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অল্প দামও সেল করে তো এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার যখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ছিল না তখন বিভিন্ন কলেজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানিয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো আমাদের কলেজেও আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানিয়েছি সেখানে আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবে যারা এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব ভালোভাবে ফলো করো তারা দেখবে যে আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল দিয়ে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানিয়েছি এই যে আইসো শব্দ যেটা তোমরা দেখেছ আমরা সে আইসো মানে এইভাবে আমরা লিখেছি এই আইসো মূলত হচ্ছে জিনিসটা প্রোফাইল অ্যালকোহল তাহলে নিশ্চয়ই নর্মাল প্রোফাইল অ্যালকোহলও থাকবে আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহলও আছে আমরা সে আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল দিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানিয়েছিলাম যেটা জীবাণুমুক্ত করার জন্য হাতটাকে সুরক্ষা করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন আমাদের মার্কেটে অবশ্য প্রচুর পরিমাণ হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে এটা অবশ্য এই নামটা তোমরা আইসো প্রোফাইল আইসো শব্দটা প্রচুর পরিমাণ শুনে থাকবে এই কোভিড নাইনটিনের কারণে আমরা এর আগে হয়তো সবাই এইভাবে জানতাম না এখন ছোট থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাস্ক গ্লাভস এসব কথাগুলি আমরা সবাই এখন জানি তো যাই হোক আমার আলোচনা যেটা ছিল সেটা হলো আইসো শব্দটা দিয়ে এরপর আমি আরেকটা যোগ নিয়ে কথা বলছি সেখানে আমরা নিউমারিক শব্দটা নিয়ে আসতেছি খেয়াল করো আমরা যদি সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ এটা হলো পাঁচ কার্ম সুতরাং এটার নাম হচ্ছে প্যান্টেন সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ পাঁচ কার্ম সুতরাং এটা হচ্ছে প্যান্টেন কিন্তু প্যান্টেনকে আমি চাইলে নাম্বার ওয়ান দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু সি এস থ্রি এভাবে লিখতে পারি সুতরাং এখন শুধুমাত্র প্যান্টেন না লিখে তুমি অ্যান প্যান্টেন লিখবে তাহলে এই অ্যান কেন তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন চারটা কার্বন পাঁচটা কার্বন এই পাঁচটা কার্বন একটার পর একটা কার্বন 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 একটা শিকলে যুক্ত আছে নর্মাল একটা শিকলে যুক্ত আছে এরপরে খেয়াল করো আমরা যদি মনে করি সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ সি এস থ্রি আর একটা সি এস থ্রিকে আমরা এই দিকে দেখাব তাহলে খেয়াল করো যে এখানেও পাঁচটা কার্বন আমি লিখেছি বারোটা হাইড্রোজেন আমি লিখেছি কার্বন এবং হাইড্রোজেন লেখা আমার ঠিক আছে কোনো অসুবিধা হয় নাই তাহলে কিন্তু এখানে যে পাঁচটা কার্বন একটা শিকলে ছিল এখানে কিন্তু একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন এখানে এসে খেয়াল করো হয় আমি এদিকে যাব নতুবা আমি এদিকে আসবো হয় আমি এদিকে যাব নতুবা আমি এদিকে আসবো খেয়াল করছো তাহলে খেয়াল করো যে সি এস থ্রি সি এস টু সি এইচ তুমি যদি এদিকে চলে যাও তখন এটা হলো পাঁচশো শিকল আর যদি তুমি এখান থেকে এক দুই তিন চার এদিকে আসো তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচশো শিকল অর্থাৎ যেভাবে হোক একটা পাঁচশো শিকল আছে যেভাবে হোক একটা পাঁচশো শিকল আছে যদি যেভাবে হোক একটা পাঁচশো শিকল থাকে তাহলে আমরা এটাকে আর সাধারণ গঠন বলতে পারি না আমরা এখানে যেটা বলবো সেটা হলো যে এই কার্বনটা তুমি একটু খেয়াল করো এই কার্বনে 
এদিকে একটা বন্ধন আছে কার্বনের এদিকে একটা বন্ধন আছে কার্বনের এদিকে একটা বন্ধন আছে কার্বনের তাহলে একটা বন্ধন দুইটা বন্ধন তিনটা বন্ধন এই কার্বনের কথা যদি আমরা বিবেচনায় করি চারটা বন্ধনের মধ্যে মাত্র একটা বন্ধন হাইড্রোজেন আছে সুতরাং সুতরাং এটা আমরা যে পরিভাষাটা ইউজ করেছিলাম আইসোমারিক সে আইসোমারিক থেকে এটাকে তুমি আইসো প্যান্টেন বলবে এটুকু পর্যন্ত আমার আলোচনা এর আগে ছিল এবার তুমি যদি একটু খেয়াল করো আমরা তিন নাম্বারে চলে যাচ্ছি আমি সি এস থ্রি সি সি এস থ্রি এবং সি এস থ্রি এবং সি এস থ্রি এইভাবে দিতে পারি তাহলে এভাবে যদি আমরা দিয়ে থাকি একটু খেয়াল করতে হবে যে পাঁচটা কার্বন তোমরা একটু খেয়াল করো একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন এবং চারটা কার্বন পাঁচটা কার্বন এই পাঁচটা কার্বন কিন্তু হাইড্রোজেন দেখো এই তিন 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 মোট বারোটা তাহলে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ সব ঠিক আছে কিন্তু ঘটনটা খেয়াল করে কেমন যেন এখানে কেমন ছিল এখানে কেমন এখানে কেমন ছিল ঘটনটা কেমন হলো এই ঘটনটা কেমন হলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই জায়গায় যদি আমরা এই তিনটা কার্বনকে মূল শিকল হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে দেখো এই কার্বনের মিথাইল মূলক এবং এই কার্বনের মিথাইল মূলক উভয়মূলকটা উভয়মূলকটা পার্শ্ব শিকল হিসেবে চলে গেল তাহলে খেয়াল করো এখন নামকরণের নিশ্চয় পার্থক্য হবে এখন এই কার্বনের মধ্যেই তোমার পার্শ্ব শিকল আছে যে কার্বনের পার্শ্ব শিকল আছে সেই কার্বনের প্রত্যেকটা বন্ধন হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো কার্বন বা অন্য কোনো মূলকের সাথে যুক্ত আছে তাহলে এই যে অন্য কোনো মূলক বা অন্য কোনো কার্বনের সাথে যুক্ত আছে তাহলে এই কার্বনে কোনো হাইড্রোজেন নাই দ্যাট মিনস আমরা ঠিক এই রকম একটা গঠন পাচ্ছি এই রকম একটা গঠন পাচ্ছি যেখানে এখানে এইখানে এইখানে এখানে কোথাও কোনো হাইড্রোজেন নেই যদি এরকম কোনো স্ট্রাকচার আমরা পেয়ে যাই তাহলে সেখানে আমাদেরকে নামকরণের ক্ষেত্রে এই নিউমারিক একটা শব্দ ইউজ করতে হবে নিউমারিক এই নিউমারিক শব্দ থেকে আসবে আমরা লিখব এই নিউ দেখো এন ই ইউ এই নিউমারিক নিউ নিউমারিক শব্দ থেকে আমরা পেয়েছি নিউমারিক আমি আবারও বলছি এটা জৈব যোগের নামকরণের ক্ষেত্রে টার্ম অ্যান্ড টার্মোলজি যে টার্ম অ্যান্ড টার্মোলজি নিউমারিকের ক্ষেত্রে নিউমারিকটা এখানে তুমি যদি ইংরেজিতে এর বাংলা মিনিং খোঁজ তাহলে চলবে না তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে কেমিস্ট্রিতে নিউমারিক মানে কি আমি আবারও বলছি অনেক ক্ষেত্রে তোমরা শুনে থাকবে অনেক ক্ষেত্রে তোমরা শুনে থাকবে যে এই রোগটার যে ডাক্তারি ভাষায় একে এই রোগ বলে তুমি হয়তো দেখবা সেই রোগটাকে আমাদের গ্রামে গঞ্জে বা আমাদের সমাজের মধ্যে একটা অন্যভাবেই বলে যেমন আমরা প্রায় দেখি আমাদের কলেজগুলিতে স্কুলগুলিতে তোমার অনেকে সাহায্য নিতে আসছে কীরকম সাহায্য নিতে হচ্ছে উনি কঠিন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত কী রোগ হয়েছে বলে ওনার এই রোগ হয়েছে যখন আমরা কাগজ দেখি তখন দেখি ওই রোগটাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা আছে যে যে ডাক্তারি ভাষায় এর নাম হচ্ছে এটা যেটা হয়তো আমি তুমি সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা আমরা বুঝতে পারতেছি না এখন যারা সাধারণ মানুষ আছেন তারা হয়তো এই এন দ্বারা কী বুঝলাম আইস দ্বারা কী বুঝলাম নিউ দ্বারা কী বুঝলাম বুঝবে না কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যেহেতু তুমি কেমিস্ট্রি পড়াশোনা করছো যেহেতু তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট তোমাকে বুঝতে হবে যে জৈব যোগের ক্ষেত্রে এন মানে নর্মাল আইসো মারি আইসো মানে আইসো মারি আর নিউ মানি নিউ মারি এই শব্দ জানার সাথে 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 তোমাকে বুঝতে হবে নর্মালটা কেমন আর আইসোটা কেমন নিউটা কেমন আমরা জৈব যোগের নামকরণের ক্ষেত্রে এই যোগটার নাম হচ্ছে তাহলে নিউ প্যান্টেন খেয়াল করো যে নর্মাল প্যান্টেন আইসো প্যান্টেন এবং নিউ প্যান্টেন নর্মাল প্যান্টেন আইসো প্যান্টেন এবং নিউ প্যান্টেন এই তিনটা যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে যে সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতিতে একটু হলো নিয়ম জেনেছি যে এই নিয়মটা ফলো করলে আমরা কিছু যোগের নামকরণ বুঝতে পারব এখন এভাবে আমরা অ্যালকেনগুলি এবার আমাকে যত ইচ্ছা দিক কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার এমন একটা যৌগ যদি আমি পেয়ে যাই যে যেখানে নিউমারিকও মনে হচ্ছে আইসোমারিকও মনে হচ্ছে দুটাই আছে 
তখন আমরা কি করব সত্যি কথা বলতে কি যখন জৈব যৌগের নামকরণের জটিলতা শুরু হয়ে গেল যখন আমরা সাধারণভাবে নামকরণ করতে পারছিলাম না তখনই নতুন পদ্ধতি প্রয়োজন হল সেই নতুন পদ্ধতিতে গেলাম আমরা উদ্ভূত বা জাত প্রণালীতে কিন্তু উদ্ভূত বা জাত প্রণালীতে আমরা ভালোভাবে সফল হতে পারিনি হ্যাঁ এই সফল হতে না পারার কারণে আমাদেরকে আবার নতুন পদ্ধতি চিন্তা করতে হলো এবং সেটাই ছিল আমাদের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সেখানে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে যার কারণে বলা হয়ে থাকে আমরা মজা করে বলি আশি লক্ষ জৈব যোগ নয় খেয়াল করো আশি লক্ষ জৈব যোগ নয় কখনো যদি পৃথিবীতে আশি কোটি জৈব যোগ আবিষ্কার হয়ে যায় তখনও তুমি যদি সিস্টেম জানো তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি নামকরণ করতে পারবে এখন এই সিস্টেমটা জানার জন্য অবশ্যই তোমাকে যেখানে পাঁচ সাতটা স্টুডেন্টের নাম মনে রাখতে আমাদের কষ্ট হয় দশ বারোটা একটা ক্লাসে ষাট সত্তর আশিটা স্টুডেন্ট আছে তাদের নাম নামটা আমরা দুই বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও পারি না সেখানে তোমার আশি লক্ষ জৈব তোমাকে সূত্র ফেলতে হবে আমরা বীজগণিতে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের সূত্র জানি আর এই সূত্র অনুসারে যত রকমের প্রবলেম আছে সব প্রবলেমগুলো আমরা সমাধান করতে পারি তবে তার আগে আমাকে সূত্রটা জানতে হবে এখন শুধু এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার হলে জানবে না তোমরা একবার চিন্তা করো যে বীজগণিতে কী পরিমাণ সূত্র আছে তুমি ত্রিগণমিতে কী পরিমাণ সূত্র আছে পরিমিতিতে কী পরিমাণ সূত্র আছে তাহলে এই যে তোমার এই বীজগণিত জ্যামিতিতে কী পরিমাণ সূত্র আছে হ্যাঁ তোমরা তো এক এরই মধ্যে জেনে গেছো জ্যামিতিতে সূত্রের মাধ্যমে আমরা অঙ্ক করানো হয় কিন্তু আমরা স্কুল লেভেলে কি শিখেছিলাম জ্যামিতি মানে উপবাদ্য সম্পাদ্য কিন্তু এখানে এসে তোমরা দেখলে জ্যামিতি থেকে আমরা কি পরিমাণ চিত্র দিয়ে আমরা অঙ্ক করি ঠিক অনুরূপভাবে আমি যখন অ্যালকেন পড়ব তখন আইউফেকে অ্যালকেনটা কেমন তারপর যখন আমরা অ্যালকিন পড়ব তখন আইফে কে অ্যালকিনটা কীভাবে করতে হবে ঠিক এভাবে আমি অ্যালকোহল পড়ব অ্যালডিহাইট পড়ব কিটুন পড়ব জৈব অ্যাসিড পড়ব তাহলে অনেক নিয়মের মধ্যে এসে তবে নিয়মগুলি জানা হয়ে গেলে তোমাকে যেই যোগটাই দেওয়া হোক না কেন তুমি নামকরণটা পারবে যদি তুমি নিয়মটা বুঝো এখন সে নিয়ম বোঝার চেষ্টা করব আমরা আস্তে আস্তে এখন আমরা তিনটে জিনিস শিখেছিলাম যে নর্মাল ঘটন আয়স্য ঘটন এবং নিউ ঘটন নর্মাল গঠন আয়স্য গঠন এবং নিউ গঠন এই যে নর্মাল গঠন আয়স্য গঠন এবং নিউ গঠন এটা হচ্ছে আমরা আরেকটু আলোচনা করি মনে করো যেটা তোমাদের তিনি আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম আমি যদি এই সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ গত ক্লাসে আমরা বলেছি যদি ও এস থাকে সেটাকে আমরা অ্যালকোহল বলেছি যেটা ওয়েস থাকে তাহলে আমরা সেটাকে অ্যালকোহল বলেছি তাহলে খেয়াল করো এখানে একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন তাহলে মূল যোগটা ছিল প্রোপ্যান মূল যোগটা ছিল প্রোপ্যান মূল যোগটা কি ছিল প্রোপ্যান ছিল সে প্রোপ্যান থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেল একটা ওয়েচ মূলক আসলো তাহলে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে তার নাম হচ্ছে প্রোফাইল তার নাম প্রোফাইল এই প্রোফাইলের সাথে ওয়েচ যুক্ত হলো প্রোফাইল অ্যালকোহল প्रोफाइल अलकोहल प्रोफाइल अलकोहल ख्याल करो प्रोफाइल अलकोहल प्रोफाइल अलकोहल एज प्रोफाइल अलकोहल तुम ख्याल करो तो देखी प्रोफाइल अलकोहल मध्य तुम कि लिखते पर कार्बन ठीक आईटा तीनटा एक दुटा तीन टाइम হাইড্রোজেন তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে অক্সিজেন এটা ঠিক আছে এই যোগটা অ্যালকোহল ঠিক আছে সবই ঠিক আছে কিন্তু কোথায় যেন পার্থক্য হয়ে গেল এই কোথায় যেন পার্থক্য সেই পার্থক্যটা খুঁজে বের করার জন্যই আমাদের এত কষ্ট দেখো এখানে তিনটে কার্বনে একটা নর্মাল শিকলে আছে তারপরে ওয়েস্ট আছে কিন্তু এখানে ওয়েস্টটা এই মাঝখানে কার্বনে আছে এবার ওর বন্ধনটা তুমি চিন্তা করো যে এদিকে একটা কার্বনের সাথে দ্যাট মিনস এটার সাথে এদিকে একটা কার্বনের সাথে দ্যাট মিনস এটার সাথে আর এদিকে একটা অক্সিজেনের সাথে সুতরাং তার চারটা বন্ধনের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে শুধুমাত্র একটি এই জাতীয় এই যোগটার নাম প্রোফাইল অ্যালকোহল প্রোফাইল অ্যালকোহল দেখো প্রোফাইল অ্যালকোহল তাহলে এটাও প্রোফাইল অ্যালকোহল এটা প্রোফাইল অ্যালকোহল আমি চিনব কিভাবে তখন এর আগে তুমি একটা অ্যান দাও আর এর আগে একটা আইস দাও আমরা আগে বলেছিলাম অ্যালকেনের কথা নর্মাল অ্যালকেন নর্মাল অ্যালকেন হ্যাঁ যেমন নর্মাল প্যান্টেন আইসো প্যান্টেন নিউ প্যান্টেন এখন আমরা পেয়ে গেছি 
আমরা পেয়ে গেছি নর্মাল প্রোফাইল অ্যালকোহল আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল নর্মাল প্রোফাইল অ্যালকোহল আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল এই আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহলের কথাটাই তোমাদেরকে বলছিলাম এইভাবে যেমন ধরো আরেকটা যোগ যদি তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাই সি এস থ্রি সি সি এস থ্রি এবং সি এস থ্রি দেখো এখানে ও এইচ খেয়াল করো এখানে কার্বন হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা কার্বন মানে হচ্ছে বিউটাইল চারটা কার্বন মানে হচ্ছে বিউটাইল তাহলে এই বিউটাইল তাহলে যোগটা হচ্ছে মূলত বিউটাইল অ্যালকোহল কিন্তু বিউটাইল অ্যালকোহলের মধ্যে আমরা যদি এইভাবে দেখাই বিউটাইল অ্যালকোহল নর্মাল বিউটাইল অ্যালকোহল দেখাতে পারবো আইসো বিউটাইল অ্যালকোহল দেখাতে পারবো আমি যেহেতু নর্মাল এবং আইসো বিষয়টা ক্লিয়ার করেছি তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি বোঝানোর জন্য তাই আমরা সরাসরি এখানে নিউ বিউটাইল অ্যালকোহলের জন্য যাচ্ছি এই কার্বনে একটা বন্ধন এদিকের কার্বনের সাথে একটা বন্ধন এদিকের কার্বনের সাথে একটা বন্ধন এদিকের কার্বনের সাথে তাহলে আরেকটা বন্ধন এদিকে ওয়েচ দ্যাট মিনস অক্সিজেনের সাথে তাহলে এখানে যে কার্বনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই কার্বনের মধ্যে তুমি কোনো হাইড্রোজেন দেখতে পাচ্ছ তাহলে পরিভাষায় বলছে এটা নিউমারিক গঠন তাহলে এটা নিউ বিউটাই অ্যালকোহল এখন আমরা একটা ছোট্ট সিস্টেম শিখলাম যদিও আমরা যদি সাধারণ পদ্ধতি নামকরণ করতে যাই আমাকে আমি এখন যেভাবে পড়াচ্ছি সেভাবে যদি আগামী দুই মাসও তোমাদেরকে পড়াই আমার নামকরণ করা শেষ হবে না কারণ বুঝতেই পারতেস আশি লক্ষ জৈব যজ্ঞ পৃথিবীতে অলরেডি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে তার চেয়ে বেশি তো আমরা আস্তে আস্তে এই জৈব যজ্ঞটা আয়ত্ত করার সময় যে আমাদের অনেকগুলি যজ্ঞ বাদ রয়ে গেছে কিন্তু সেটা যখন আমরা আইফেক্স শিখব খেয়াল করো আমরা যখন আইফেক্স শিখব তখন যে যজ্ঞটা সাধারণ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করব আমি আরেকবার বলছি খেয়াল করো যে যজ্ঞটাকে সাধারণ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করব তাকে আমি এই সি এস মানে কমন সিস্টেমে এই যজ্ঞটার নাম কি সেটা তোমাকে আমি লিখে দিব আমি আবারও বলছি তোমরা বইতে দেখবে আমাদের মূল আলোচনা কিন্তু আইউফেক অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফিউর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সেই আন্তর্জাতিক পদ্ধতি যখন আমি আলোচনা করব তখন এই কমন সিস্টেম এভাবে আলোচনা করে যাব এরপরে আমরা ছোট্ট একটা বিষয় এটা শেষ করব তারপরে আজকে ক্লাস শেষ করব সেটা হলো উদ্ভূত বা জাত প্রণালী এই উদ্ভূত বা উদ্ভূত বা জাত প্রণালী খেয়াল করো এই উদ্ভূত জাত প্রণালীকে আমি ডিরাইভ সিস্টেমকে সংক্ষেপে ডিএস বললাম উদ্ভূত বা জাত প্রণালী জাত বংশ গোষ্ঠী তোমরা খেয়াল করে থাকবে যে অনেকটা ফ্যামিলির কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে নামের সবার নামের শেষে চৌধুরী আছে যারা খান ফ্যামিলি তাদের সবার নামের পিছনে খান আছে তারপরে দেখো চৌধুরী আছে ভুঁয়া আছে মজুমদার আছে খান আছে এগুলি হচ্ছে বংশ বংশ পরিক্রমায় চলে আসছে ওরা চৌধুরী বংশ নামের পিছনে চৌধুরী থাকবে সবার নামের পিছনে চৌধুরী থাকবে সবার নামের পিছনে খান থাকবে তো এখন এখানে আমরা চিন্তা করেছি যে এইভাবে একটা নামকরণ করা যায় কিনা যে সবার নামের পিছনে ওই সমগোত্রের হ্যাঁ কোনো একটা যৌগকে দিয়ে আমরা স্টার্ট করব বংশ সত্যি কথা বলতে কি যে বংশর যে বিষয়টা আমাদের ঠিক কেমিস্ট্রিতে একই রকম অবস্থা এখন আর মানুষ সম্ভবত বংশ নিয়ে চিন্তা করে না যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের বিয়ে সাদির খেয়াল সময় খেয়াল করবা তোমরা যে বংশ তুলনায় এখন মানুষ চিন্তা করে ছেলেটা কতটুকু সফল হলো পড়াশোনা কতটুকু করলো সে ভালো চাকরি করে কিনা এগুলো নিয়ে মানুষ চিন্তা করে সবচেয়ে বড় কথা হলো এখন সবাই চিন্তা করে যে সে মানুষ হিসেবে ভালো কিনা অমুক বংশের হলেই যে সে ভালো হবে তার গ্যারান্টি এখন দেওয়া যাবে না ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের কেমিস্ট্রিত বংশটা আমরা বেশি অতিক্রম করতে পারিনি তাহলে আমরা এই বংশের মধ্যে মনে করো আমরা যথারীতি আবার অ্যাল কেনে চলে যাব এবার খেয়াল করো যে অ্যালকেনের প্রথম সদস্যের নাম কি তোমরা সবাই জানো যে অ্যালকেনের প্রথম সদস্য হচ্ছে মিথেন বলা হলো যে এদেরকে মিথেন দিয়ে শুরু করতে হবে অর্থাৎ যৌগের প্রত্যেকটা নামের পিছনে মিথেন থাকতে হবে 
তাহলে এটা একটা জাত হবে একটা গোষ্ঠী হবে হ্যাঁ এখন এই যে এটার নাম মিথেন মনে করো আমি এই হাইড্রোজেনটা বাদ দিয়ে এখানে সি এস থ্রি দিলাম খেয়াল করো যোগটা হয়ে গেল সি এস থ্রি সি এস থ্রি কমন সিস্টেমে একে আমরা ইথেন বলেছিলাম কমন সিস্টেমে আমরা একে ইথেন বলেছিলাম এখন ডিরাইভ সিস্টেমে আমাদেরকে বলা হলো এটার নাম হচ্ছে মিথাইল মূলক মিথাইল মূলক আর এই কার্বনটার কারণে হবে মিথেন খেয়াল করো মিথাইল মিথেন মিথাইল মিথেন খেয়াল খেয়াল করছো মিথাইল মিথেন মানে মিথেন থাকতে হবে তারপর এই জায়গায় যদি আমি আর একটা সি এস থ্রি বসায় দিই তাহলে যোগটা হয়ে যাবে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস থ্রি সাধারণ পদ্ধতিটাকে আমরা প্রোপ্যান বলেছিলাম কিন্তু উদ্ভত বা জাত প্রণালীতে এটা মিথেন মিথাইল 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 তার মানে হচ্ছে ডাই মিথাইল মিথেন কিন্তু মিথেন থাকতে হবে এখন এই হাইড্রোজেনটাকেও যদি আমরা সি এস থ্রি বসাই দেখো সাধারণ পদ্ধতিতে এটা কেমন নাম ছিল সি এস থ্রি সি এইচ সি এস থ্রি এখানে সি এস থ্রি এটাকে আমরা আইসো বিউটেন বলেছিলাম আইসো বিউটেন বলেছিলাম আর এখানে হবে ট্রাই মিথাই মিথেন আবার এখানেও যদি আমরা সি এস থ্রি দিই দেখো এটা কি নিউ প্যান্টেন বলেছিলাম নিউ প্যান্টেন বলেছিলাম আর এখানে আমরা বলবো যে একটা মিথাইল দুইটা মিথাইল তিনটা মিথাইল চারটা মিথাইল তাহলে ট্যাট্রা মিথাই মিথেন দেখো এখানে মিথেন আছে এখানে মিথেন আছে এখানে মিথেন আছে এখানে মিথেন আছে সে যখন মিথেন ছিল মিথেন তো ছিল আমরা এখানে আর একটু কিছু আলোচনা বাকি আছে আমরা আগামী ক্লাসে করব হ্যাঁ আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাকবে আমি আবারও বলছি জৈব যোগের নামকরণ আমাদের জন্য কিছুটা কঠিন আছে তোমরা অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবো প্রচুর পরিমাণ সময় তোমাদের হাতে আছে সুতরাং প্র্যাকটিস করলে আশা করি পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে সবাই ভালো থাকবে আগামী ক্লাসে আবার তোমাদেরকে যোগাযোগের নামকরণ দিয়ে শুরু করব দেখা হবে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে